اوز بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بشیر احمد کرمانی ٹیچر جی پی ایس شانو آج ہم پہنچوں جماعت کا اردو پڑھانے جا رہے ہیں تو آج کا آج ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے سبق کا موضوع ہے میری کیوری ہم نے یہ آخری حصہ پڑھنا ہے آج تو بچوں دھیان سے سننا محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی آخر وہ دن آ ہی گیا جب یہ دونوں میاں بھی اپنے تجربوں میں کامیاب ہو گئی تو بچوں تو یہ دن رات کام کرتے تھے تو پیری اس کا شوہر کبھی کبھی نا امید یہ ہوتا لیکن میری میری اس کی ان کا حوصلہ بڑھاتی تھی تو آخر کار یہ دونوں میاں بھی اس اس میں کامیاب ہو گئے اور انہیں اپنی محنت کا پھل مل گیا جو انہیں جن کی جس کی تلاش تھی انہیں وہ مل گیا ایک دن دونوں شام کو اپنے تجربہ گاہ سے تھکے مانڈے گھر لوٹے مگر دونوں بے چین تھے ایک دن وہ تجربہ گاہ سے اپنے گھر کی طرف چل چلے تو لیکن دونوں تھکے مانڈے تھے بہت تو بے چین بھی تھے آرام سے سو نہ پائے اور دوبارہ تجربہ گاہ تھی کی طرف چل دیے جب ان کو نیند ہی نہیں آئی وہ بے قرار تھے تو انہوں نے کیا ٹھان لیا کہ وہ واپس تجربہ گاہ کی طرف چل پڑے تجربہ گاہ کے قریب پہنچے کھڑکی سے اندر جھانکا تو دونوں مبہوت رہ گئے تو جب وہ تجربہ گاہ کے قریب پہنچے تب انہوں نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہ حیران رہ گئے اندر میزوں پر رکھے پیالوں میں سے دھیمی دھیمی نیلی شائیں پھوٹ رہی تھیں تو جو انہوں نے وہ پیالوں میں رکھا تھا وہ ریڈیم تو ان سے یہ وہ ان سے روشنی پھوٹ رہی تھی ان دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی انہوں نے آخر کار ایک نیا جوہر دریافت کر ہی لیا تو دو یہ دونوں بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے ایک نیا جوہر ایجاد کیا نیا چیز ایجاد کر لیا دریافت کر لیا یہ نیا جوہر ریڈیم تھا اس کا نام انہوں نے ریڈیم دیا یہ ساری ساری دنیا میں اس دریافت کا شہرہ پھیل گیا تو یہ دونوں ساری دنیا میں مشہور ہو گئے تو اس کی دوم مچ گئی اس ان کی اس نئے ایجاد کے ساتھ اگلے ہی بارہ سو انیس سو پانچ میں میری کیوری اور اس کے شوہر پیری کیوری کو طبیعت کا دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا گیا تو انیس سو پانچ عیسوی میں میری اور پیری کو دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا گیا تو بچوں ہمیں یہ بات کہہ دوں کہ یہ نوبل انعام ایک مشہور سائنسدان کے نام پر بھی پر کے نام پر دیا جاتا ہے جس کا نام الفرڈ نوبل تھا تو اسی کے نام پر یہ نوبل پرائز دیا جاتا ہے میری کیوری نے یوری نام پر اپنا کام جاری رکھا اور اس سلسلے میں کئی مفید باتیں معلوم کہیں تو میری کیوری نے اس سے آگے اپنا کام اسی ریڈیم پر شروع کیا تو اس کام کی زبردست تعریف ہوئی جس کی بہت تعریف ہوئی ساری دنیا میں اور انیس سو گیارہ میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز دیا گیا تو دوسری مرتبہ اسے انیس سو گیارہ میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز دیا گیا ریڈیم ایک بہت ہی کارآمد چیز جوہر ہے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے تو یہ بہت ساری مہلک بیماری جان لیوا بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے اس جوہر کی دریافت اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی بھر یہ خاتون سائنسداں تجرباؤں کے دوران نکلنے والی تیز شاہوں کو اپنے جسم پر برداشت کرتی رہی تو یہ جو یہ خاتون سائنسدان تھی ایک عظیم خاتون سائنسدان میری کیوری یہ ہمیشہ تجربہ گاہ میں رہا کرتی تھی تو یہ جو شائع نکلتی تھی اس سے یہ جو یہ کرنے نکلتی تھی اس نے جسم پر سہتی رہی یہاں تک کہ یہ شائع ان کے بدن پر آسان اثر انداز ہوئی تو یہ شائع یہ کرنے جو نکلتی تھی اس سے ریڈیم سے تو ان کے یہ بدن پر یہ اثر انداز ہونے اس کے اثر انداز ہونے لگی جس کے نتیجے میں میری کیوری کو خون کا کینسر لیکومیا ہو گیا تو اسی ریڈیشن کی وجہ سے انہیں کرنوں کی وجہ سے انہیں شاہوں کی وجہ سے میری کو خون کا کینسر ہو گیا اس کو سینسٹر میں لیکومیا کہتے ہیں تو چار جولائی انیس سو چونتیس عیسوی کو انسان کی یہ محسن اور عظیم سائنسدان اس دنیا سے چل بسی تو آخر کار انیس سو چونتیس عیسوی کو انسانیت کی یہ محسن اور عظیم سائنسدان دنیا سے چل بسی تو بچوں آج کا سبق یہاں پر اختیام کرتے ہیں اور یہ سبق تو چونکہ ختم ہم نے ختم کیا تو انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات لکھیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ